நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே மகா பெரியவர் வாயிலாக நாம் மீனாட்சி அம்மை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மதுரை அரசாளுகின்ற மீனாட்சி சக்தி அம்சத்திலே எல்லோராலும் மிக விரும்பி நேசிக்கப்படுகின்ற தேவி மதுரை ஒரு திருவிழா நகரம் அதிலும் சித்திரை திருவிழாவுக்கு பெயர் போன நகரம் வருடம் முழுக்க ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு மகத்தான பாண்டிய நாட்டினுடைய தலைநகரம் தமிழ் சங்கம் இங்கேதான் அமைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டது நக்கீரர் பானர் என்று பல புலவர் பெருமக்கள் நடமாடி திரிந்த ஒரு இடம் சரித்திர பெருமை வாய்ந்த தலம் இத்தனை சிறப்புக்குரிய இத்தனை மேன்மைக்குரிய வரலாறு புராண சிறப்பு கொண்ட இந்த மதுரை என்பதையினுடைய அருட்கடலான மீனாட்சி குறித்து லலிதா சகசரநாமத்திலும் சௌந்தர்ய லகரியிலும் அந்த பெயர் குறிப்பே இல்லை ஏன் என்கின்ற ஒரு கேள்வியோடு மீனாட்சியை பற்றி பெரியவரவர்கள் நமக்கு விளக்கமாக சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் அந்த வகையிலே காளிதாசன் எழுதின சியாமலதா சியாமலா தண்டகம் என்கின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதிலே அவள் சியாமலையாக மாதங்கியாக மந்திரிணியாக விழிக்கப்படுகிறாள் அவன் அங்கிருந்து கொண்டே அதாவது காளிதாசன் வந்து உஜயினி என்கின்ற வடநாட்டை சேர்ந்தவன் ஆனால் அவன் அங்கிருக்கு அங்கிருந்து கொண்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய மீனாட்சியை அவன் தியானிக்கிறான் மையமாக வைத்து அவன் நிறைய கவிதைகள் இயற்றியிருக்கிறான் அதில் சியாமலா தண்டகம் ரொம்ப விசேஷமானது இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற பெரியவர்கள் குமரகுருபரர் எழுதின பிள்ளை தமிழையும் சொல்லுகிறார் குமரகுருபரர் பிறக்கும் பொழுது ஓமையாக இருந்தவர் திருச்செந்தூரிலே இருந்து அங்கே முருகனுடைய சன்னதியில் இஷ்ட தெய்வமாகிய முருகனை பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவருக்கு மதுரைக்கு செல் என்று ஒரு உத்தரவு வருகிறது தாய் தந்தையோடு மதுரைக்கு வருகிறார் மதுரைக்கு வந்த இடத்துல அம்பிகை அவருக்கு பேச்சை தருகிறாள் பேச்சை தந்த நிலையில் மகிழ்ச்சியோடு அவர் பாடியது தான் பிள்ளை தமிழ் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழ் பாடினது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து மிக உவந்த எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடித்த எந்த குற்றம் குறையும் இல்லாத ஒரு உன்னதமான கவிதை தொகுப்பு என்பது உலகுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவும் அவருடைய பக்தியை பாராட்டு முகமாகவும் மீனாட்சி அது அரங்கேற்றம் நகழ்கின்ற வேளையிலே திருச்சன்னதியிலே இருந்து ஒரு குழந்தை வடிவிலே வெளிப்பட்டு அந்த அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமலை நாயக்கருடைய மடியிலே வந்து அமர்ந்து கொள்கிறாள் பிள்ளை தமிழ் பாடி முடிக்கப்பட்ட நிலையில திருமலை நாயக்கருடைய கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துமாலையை அவளாக கழட்டி எடுத்து கொண்டு சென்று குமரகுருவருக்கு அணிவித்து மரியாதை செய்கிறாள் செய்துவிட்டு அங்கிருந்து நேராக செல்லுபவள் மறைந்து விடுகிறாள் அந்த வேளையிலே பட்டர் வந்து சொல்லுகிறார் சன்னதியிலே மீனாட்சி விக்கிரகத்தை காணவில்லை என்று திரும்ப போய் பார்த்தால் இப்பொழுது அங்கே விக்கிரகம் இருக்கிறது என்றால் குழந்தை விடுவிலே வந்துவிட்டு சென்றவள் மீனாட்சி குமரகுருபரரை பாராட்டு முகமாகவும் அந்த பாராட்டு அரசனுடைய பாராட்டாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கருதி அவள் ஒரு கல்லிலே இரண்டு மாங்காய் என்பதை போல தன்னுடைய அருளை நிரூபித்து விட்டு சென்றிருப்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துகிறது இதை பெரியவர் சுட்டி காட்டுகிறார் இப்படி ஒரு சம்பவம் மதுரையை தொட்டு இருக்கிறது என்று அடுத்தது நீலகண்ட தீட்சிதர் மீனாட்சி அம்மையை மையமாக வைத்து ஆனந்த சாகரஸ்தவம் என்று ஒரு கவி எழுதியிருக்கிறார் அப்பைய தீட்சிதர் என்பவருடைய பேரன் தான் நீலகண்ட தீட்சிதர் இந்த நீலகண்ட தீட்சிதருடைய காலத்திலே தான் புது மண்டபம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய புது மண்டபம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகுந்த சித்திர சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மண்டபம் எழுப்பப்பட்டது அந்த சித்திர சிறப்பு வாய்ந்த மண்டபத்தில் அரசர் அரசி இவர்களுடைய சிலையை வடிக்கும் பொழுது குறிப்பாக நாயக்கர் அவருடைய உருவத்தையும் அப்பொழுது நாயக்கரனுடைய மனைவி அவருடைய சிற்பத்தையும் செதுக்கும் பொழுது சிற்பியினுடைய ஒளி தவறாகப்பட்டு தொடையிலே வந்து ஒரு சிறு ஒச்சம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அதை சரி செய்ய முடியவில்லை அப்பொழுது அங்கே வருகின்ற நீலகண்ட தீட்சிதர் அவர்கள் அதை பார்த்துவிட்டு அதை சரி செய்யாதே அது மிகச்சரியாக அதாவது உன்னுடைய ஒளி தவறாகப்பட்டு அவ்வாறு ஆகவில்லை இது கூட 
ஒரு விதமான அனிச்சையான சரியான செயல் தான் ஏனென்று சொன்னால் சாமுத்திரிக லட்சணப்படி இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அந்த துடையில அந்த இடத்துல ஒரு மச்சம் இருக்க வேண்டும் ஆகினால இங்கே உன்னையும் அறியாமல் நீ சரியாகத்தான் செய்திருக்கிறாய் ஆகினால் இதை அப்படியே விட்டுவிடு என்று சொல்லுகிறார் மறுநாள் அரசன் வந்து பார்த்து விட்டு கேட்கிறான் இது என்ன இந்த இடத்துல ஒரு ஒச்சம் இருக்கிறதே எப்படி இப்படி இருக்கலாம் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த சிற்பி சொல்லுகிறார் நீலகண்ட தீட்சிதர் அவர்கள் தான் அங்கே ஒரு மச்சம் உண்டு ஆகையினால் அதை அப்படியே விட்டுவிடு என்று சொன்னார் என்று சொன்ன உடனே திடுக்கிடுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் துடையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மச்சம் என்பது ஒரு ரகசியமாக எல்லோரும் பார்க்கக்கூடியதல்ல ஆனால் அரசியனுடைய மச்சம் அரசனுக்கு எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் இங்கே அரசருக்கு இப்போ என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் தனக்கு மட்டுமே தெரிந்த இந்த ஒரு விஷயம் எப்படி தீட்சிதருக்கு தெரிந்தது தீட்சிதரும் அரசியும் ஒரு நல்ல நட்பு கொண்டவர்கள் இருவரும் மனம் விட்டு பல விஷயங்களை பேசக்கூடியவர்கள் அரசியார் பல ஆன்மீக சந்தேகங்களை எல்லாம் தீட்சிதரிடம் கேட்க அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு நல்ல பற்றும் பாசமும் இருவர் பேரும் உண்டு இதை அரசர் கவனித்திருக்கிறார் அதனால இந்த இடத்துல இந்த சம்பவம் காரணமாக அவருக்குள்ளே ஒரு சந்தேகத்தை கொழுந்து விட்டு எரிகிறது ஒருவேளை தன்னுடைய மனைவிக்கும் தீட்சிதற்கும் கள்ள தொடர்பு இருக்குமோ என்கின்ற அளவிற்கு ஒரு குரூரமான சிந்தனை ஏற்பட்டு விடுகிறது இது தீட்சிதற்கு தெரிய வரவும் பதறி போகிறார் மிக மிக தூய்மையான எண்ணமும் போக்கும் உடையவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னை பற்றி இப்படி ஒரு அவதூறான எண்ணம் ஏற்பட்டு விட்டதே என்று கலங்கி போகிறார் தான் என்ன பிழை செய்தேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு எப்படி இப்படி நேரலாம் அம்பிகையினுடைய பரம கருணை எனக்கு இருக்கும் பொழுது அதாவது எனக்கு ஒரு உடல் உபாதை வரலாம் எனக்கு சில உடற் கஷ்டங்கள் வரலாம் அதெல்லாம் வேற ஆனால் இது வந்து வடு அவமானம் அவமானம் அடைவதற்குண்டான அளவிற்கு நான் எந்த பாவத்தையும் செய்யவில்லை அது முன்ஜென்ம வினையா இப்படி பல விதமான கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு அம்பிகையினுடைய சன்னதியிலே சென்று மீனாட்சி முன்னாலே நின்று விடுகிறார் நின்று கதறுகிறார் தாயே இது எவ்வேற்பட்ட ஒரு அசிங்கம் வந்து அவள் எனக்கு தாயை போல் நான் சாமுத்திரிகா லட்சணம் அறிந்த நிலையிலே சொன்ன ஒரு விஷயம் இப்படி தவறாக உணரப்பட்டு அரசனுக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டதே என்னை விசாரணைக்கு உட்படுத்தி விட்டானே இதனால் ராணியும் அல்லவா மிகுந்த மனவருத்தத்தில் இருக்கிறாள் நான் எப்படி புரிய வைப்பேன் சாஸ்திரப்படி தான் நான் சொன்னேன் என்று சொன்னால் அதை நம்ப வேண்டுமே எப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஒரு விஷயம் வந்துவிட்டதே நான் என்னுடைய தூய்மையை எதை வைத்து நிரூபிப்பது என்று ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் கற்பூர தீபம் மீனாட்சிக்கு காட்டப்படுகிறது அவர் முன்னிலையிலும் காட்டப்படும் பொழுது அந்த கற்பூர தீபத்தினாலே தன்னுடைய கண்களை பொசுக்கி கொள்ளுகிறார் பொசுக்கி கொண்டு இதைவிட நான் வந்து அரசருக்கு உணர்த்துவதற்கு எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை நீங்கள் சொன்னது போல நான் அப்படி பார்த்திருந்தால் இந்த பார்த்திருந்ததாக நீங்கள் கருதுகிற இந்த கண்கள் இருக்கிறதே இந்த கண்கள் கருகி சாம்பலாகட்டும் என்று இந்த கண்கள் இருக்க போய் அல்லவா சாஸ்திரத்தை படிக்க நேர்ந்தது அதன்படி சொல்ல நேர்ந்தது என்று பலவிதமாக உணர்ச்சி பெருக்கிலே பேசுகிறார் தீட்சிதர் இப்படி தனக்குத்தானே ஒரு தண்டனை அளித்துக் கொண்டார் என்று தெரிந்த மாத்திரத்திலேயே அரசருக்கு தெரிந்து விடுகிறது அவர் மேலே எந்த குற்றமும் இல்லை நாம் தான் அவரை சந்தேகப்பட்டு விட்டோம் என்று தீட்சிதரிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார் நான் அவசரப்பட்டு விட்டேன் நீங்களும் அவசரப்பட்டு விட்டீர்கள் இப்பொழுது உங்கள் கண்களை குரலாக்கிய ஒரு பாவியாக என்னை ஆக்கிவிட்டீர்களே என்று சொல்லும் பொழுது இல்லை அம்பிகை கருணை மிகுந்தவள் அவள் இங்கே ஒரு நாடகம் நடத்தியிருக்கிறாள் இப்படி ஒரு சோதனை நிகழ்த்தி இருக்கிறாள் ஒரு மனிதன் எந்த அளவிற்கு மன தூய்மையோடு இருக்க வேண்டும் தூய்மை என்பது எத்தனை முக்கியம் என்பதையெல்லாம் இந்த சம்பவத்தின் வாயிலாக அவள் இந்த உலகத்திற்கு புரிய செய்வதற்குத்தான் இது நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே அவர் உருக்கமாக பாடியதுதான் ஆனந்த சாகரஸ்தவம் அதற்கு பிறகு தீட்சிதற்கு அம்பிகை கண்களை தருகிறாள் மீனாட்சியம்மை அவர் இழந்த கண்களை திரும்ப தருகிறாள் பார்வை பெற்ற நிலையில எல்லா விதமான சிக்கலும் சரியாகிறது என்றால் மீனாட்சி எத்தனை பருண பரம கருணை மிக்கவள் இப்படி அவளுடைய சன்னதியிலே திருச்சன்னதியிலே நிறைய திருவிளையாடல்கள் இப்படிப்பட்ட திருவிளையாடல்களை புரிந்தவளுடைய பெயரை ஏன் லலிதா சகசிரநாமத்திலும் ஏன் சௌந்தர்ய லஹரியிலேயும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று ஒரு கேள்வி ஏன் 
இதற்கு விடை நாளை தொடர்ந்து சிந்திக்கும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே